நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ஸ்பாட்லைட் இன்ஃபோ சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நாம் வழக்கம் போல் சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பற்றி பேச போகிறோம் அதில் முதன்மையாக இடம்பெறது அமாவாசை திதி ஆமாங்க நாளைக்கு ஜூன் இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபது நாளைக்கு அமாவாசை திதி ஆரம்பமாகுது அமாவாசைக்கு என்னென்ன சிறப்புகள் இருக்குது அன்றைக்கி என்னென்ன நடக்குது என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ பேசலாம் அமாவாசை அப்படிங்கிறது பௌர்ணமி முடிஞ்சு பதினான்கு நாட்கள் ஆனதுக்கப்புறம் அதாவது தேய்பிறை முழுமையாக முடிஞ்சு நிலவி வானத்தை தெரியாத நாள் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதுதான் அம்மாவை சித்தின்னு சொல்கிறோம் இந்த நாள்லேருந்து பதினான்கு நாட்கள் தொடர்ந்து நடந்து பதினஞ்சாவது நாள் பௌர்ணமி ஆகிடும் இது ஒரு சுழற்சியாக வந்துட்டுருக்கக்கூடிய நாட்களின் விவரம் அமாவாசை அப்படிங்கிறது திதி சுழற்சியில் முதல் நாளாக இருக்குது இந்த நாளில் பெரும்பாலான மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அதாவது இந்தியாவிலேயே இரண்டு விதமாக அமாவாசை அனுசரிக்கப்படுது அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வட இந்தியாவில் அதாவது நார்த் இந்தியாவில் அமாவாசை தினத்தை ரொம்ப ஒரு சுப நாளாக கருதுகிறாங்க இதை வந்து புதிய செயல்கள் தொடங்குறதுக்கு புதிய வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தங்கம் வாங்கிறதுக்கு பொன் பொருள் வாங்கிறதுக்கு நிலம் வாங்கிறதுக்கு பதிவு பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான புதிய விஷயங்களுக்கு அமாவாசை தினத்தை ரொம்ப முக்கியமான நாளாக கருதுகிறாங்க அந்த நாளில் முக்கியமான சில விஷயங்களையும் பண்ணவும் செய்கிறாங்க ஆனால் நம்ம தென் தமிழகத்தில் அமாவாசை திதி அன்னைக்கு புதிய விஷயங்களையும் தொடங்குறத அநேகமாக தவிர்த்துருவாங்க அந்த நாளில் முன்னோர்களுக்காக விரதம் இருந்து அன்னைக்கு அவங்கள மட்டுமே நினச்சி அவங்களுக்கு திதி தர்ப்பணம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யணும் அப்படின்னு தமிழகத்தில் வழி வழியாக இருந்துட்டு வருது இந்த நாளில் மாம்ச சாப்பிட்றத நிறுத்திடுவாங்க இந்த நாளில் முழுமையாக விரதம் மட்டுமே இருந்து அதை மட்டுமே கடைபிடிக்கிற மாதிரியான வழிமுறைகள் இந்த நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்குது இப்போது அமாவாசை நல்ல நாளாக கேட்ட நாளாக ஏன்னா எல்லாேருக்கும் வரக்கூடிய குழப்பம் என்ன வட இந்தியாவில் அப்படி இருக்குது தென்னிந்தியாவில் எப்படி இருக்குது இதை நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா அமாவாசை அப்படிங்கிறது திரி தொடக்க நாள் அது வந்து சூரியனும் சந்திரனும் ஒரே நேர்கோட்டில் வர அன்னைக்கு நிலவோட வெளிச்சம் பூமியில் வராம 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 இருக்கிற அன்றைக்கி தான் அது அமாவாசை திதியாக ஆகுது அந்த திதி அன்னைக்கு நாம் புதிய செயல்களை தொடங்குறதால அது நல்ல விதமாகவே நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்பிக்கை சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அமாவாசை அன்னைக்கு பிறக்கிற குழந்தைகள் கூட பிற்காலத்தில் மிகுந்த அறிவு ஜீவிகளாகவும் மிகுந்த செல்வாக்குடையவர்களாகவும் இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சில அறிவியலாளர்கள் சொல்கிறாங்க இது மாதிரி நிறைய சிறப்புகள் அமாவாசைக்கு இருக்குது அமாவாசை அன்றைக்கி அன்னதானம் பண்ணுறாங்க அன்னதானம் பண்ணுறதுக்குரிய பலன்கள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பூர்வ புண்ணிய ஸ்த பலம் வந்து மக்களுக்கு கிடைக்கிது அதே போல் அமாவாசை அன்னைக்கு முன்னோர்கள் புண்ணிய லோகத்திலேருந்து கீழே இறங்கி வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது அவங்க வந்து தங்களுடைய வாரிசுகள் வீட்டில் வந்து பார்க்குறாங்க அன்றைக்கி அவங்க நல்ல விஷயங்களை பண்ணுறாங்களா நல்ல விஷயங்களை பேசுகிறாங்களா நல்லது செய்கிறாங்களா அடுத்தவங்களுக்கு தான தர்மங்கள் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத பார்த்து அவங்க தொடங்கக்கூடிய முதல் காரியங்களுக்கு முதல் செயல்களுக்கு புதிய செயல்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுத்துட்டு நல்லபடியை நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்களா இது வந்து ஒரு ஐதீகமாக பல காலமாக தமிழகத்தில் இருந்துகிட்ருக்கு இந்தியா மொத்தத்துக்குமே அமாவாசை அப்படிங்கிற திதி வந்து ரொம்ப முக்கியமான நாளாக கருதப்படுது அதே போல் இப்போது இதே அமாவாசையை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை பார்க்கலாம் அதாவது தமிழர்கள் அந்த காலத்தில் காலக்கணக்கை எப்படி கணிச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிற பொறுத்து இருக்குது இப்போ நாம் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் அப்படின்ட்டு மாதங்களை குறிக்கிறோம் தேதி ஒன்று இரண்டு மூணு அப்படின்னு குறிக்கிறோம் ஆனால் பழந்தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி பழக்கங்கள் இருக்கலை ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்துக்கு அப்புறம் தான் தமிழகத்திலேயோ இந்தியாவிலேயோ இந்த ஆங்கில மாதங்களும் தேதிகளும் வழக்கத்துக்கு வந்தது ஆனால் பழந்தமிழர்கள் எப்படி நாட்களை கணிச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது சில ஆராய் ஆராய்ச்சிகள் முடிவில் சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஆய்வுகளை பற்றி இப்போ நம்ம பேசலாம் சந்திர அடிமானம் சூரிய அடிமானம் அப்படின்னு ரெண்டு வகையில் காலக்கணக்கு அந்த கால தமிழகத்தில் நிலவியிருக்கு சந்திர அடிமானம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க அமாவாசை தொடங்கி பௌர்ணமி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு நாட்கள் இந்த நாட்களை வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு அதாவது திதி கணக்கில் எண்ணுவாங்க பிரதமை திதியை அப்படின்னு சொல்லி எண்ணி பௌர்ணமி வரைக்கும் கூடிய பதினஞ்சாம் நாள் வந்து ஒரு சுழற்சியாக முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் பௌர்ணமிலேருந்து தொடங்கி அமாவாசை வரைக்குமான இன்னொரு பதினஞ்சு நாள் நடக்கும் இப்படி தான் வந்து சந்திர அடிமானம் அப்படிங்கிற கணக்கு வச்சுருந்தாங்க இந்த கணக்குப்படி பார்த்தீங்கன்னா நிலவை தான் வந்து காலக்கணக்குக்கு மையமாக வச்சுருந்தாங்க சூரியனால் இப்போ நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அந்த காலத்தில் நிலவை தான் மையமாக வச்சு நாட்கணக்கு பண்ணினாங்க அதே மாதிரி இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா மே அந்த இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களையுமே கூட அடி கணக்காக வச்சு நாட்களை வந்து 
கணக்கிட்டுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அதே போல் இதை எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிரதமை திதியை திருதியை அப்படின்ற அந்த திதிகளை வச்சு சொல்லும்போது இங்கே நம்ம குறிப்பிட வேண்டிய என்னது அப்படின்னா திதி அப்படிங்கிறத மருவி தேதி அப்படின்னு ஆச்சு ஒன்றாம் தேதி ஆச்சு ரெண்டாம் தேதி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த வித்தியாசத்தை வந்து திதியிலேருந்து தேதி வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி சதுரசியோடு முடிஞ்சு பௌர்ணமி முடிஞ்சிடும் இதை வந்து பௌர்ணமி முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பூர்ணிமா அந்த மாதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி அமாவாசையோடு முடிகிற மாதங்களும் உண்டு அதாவது அமாவாசை தொடங்கி பௌர்ணமி பௌர்ணமியிலேருந்து மறுபடியும் அமாவாசை இப்படி தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய முப்பது நாட்கள் வந்து ஒரு மாத கணக்கு அப்படிங்கிற கணக்கில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த காலக்கணக்கில் சூரியனுக்கு வேலை இல்லை சூரியன் உதயம் சூரியன் சூரியனுடைய பாதை சூரியனுடைய தூரம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு கணக்கு பண்ணின அந்த கணக்கு வந்து சந்திர அடிமானத்தில் வராது இது இந்த காலகட்டம் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் பத்தாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் சந்திரனை மையமாக வச்சு காலத்தை வகுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வழக்கம் இருந்திருக்கிறதா சொல்லப்படுது இதுக்கு உதாரணமாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆண்டாள் தன்னுடைய திருப்பாவையில் முதல் பாடலை சொல்லுவாங்க மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் அப்படின்னு அதாவது திங்கள் அப்படிங்கிறது இங்கே மாதத்தை குறிக்குது இப்போவுமே கூட திங்கள் மும்மாறி பெய்து அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே திங்கள் அப்படிங்கிற சொல் வந்து மாதத்தை தான் குறிக்குது அவங்க தன்னுடைய பாடலுடைய தொடக்கத்தில் மார்கழி திங்கள் இது மார்கழி மாதம் மதி நிறைந்த நன்னாளால் அப்படி தான் பாடுறாங்க கதிர் நிறைந்த நன்னாளால் பாடலை அதாவது மதி நிறைந்த அப்படிங்கும் பொழுது பௌர்ணமி நாள் இன்றைக்கி பௌர்ணமி திதி இன்னை பௌர்ணமி நாளில் மார்கழி மாதம் பிறந்திருக்கிறது வாங்க எல்லோரும் நீராட போகலாம் அப்படின்னு ஆண்டாள் அவங்க வந்து மற்ற பெண்களை அடைக்கிற மாதிரி அவங்க திருப்பாவே ஏற்றுறாங்க இதில் தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னா பத்தாம் நூற்றாண்டு ஆண்டாளுடைய காலமாக சொல்லப்படுறது பத்தாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் தமிழகத்தில் சந்திரனை மையமாக வச்சு காலக்கணக்கு நிர்ணயிக்கிறது தான் வழக்கம் தான் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து பதினோராம் நூற்றாண்டு காலத்திலிருந்து சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுது அதாவது எப்படி வருது அப்படின்னா ராஜேந்திர சோழன் ராஜராஜ சோழனுடைய மகன் ராஜேந்திர சோழன் அவங்க காலத்திலிருந்து இந்த கணக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறி சூரியனை வச்சு மையமாக வச்சக்கூடிய திதிகளை மாறியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதுக்கு உதாரணமாக சாதேந்திர சோழனுடைய பழங்காலத்து கல்வெட்டு அதாவது காலகஸ்தி கல்வெட்டு சொல்கிறதுலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மகர சங்கரமன பெரும் பொங்கல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லுது அதாவது மகர சங்கரமன பெரும் பொங்கல் அப்படிங்கிற என்ன வார்த்தையை குறிக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய தைப்பொங்கலை தான் குறிக்குது தைப்பொங்கல் எந்த பண்டிகை எதை மையமாக வச்சு கொண்டாடுறோம் முக்கியமாக சூரியனை மையமாக வச்சு அதாவது அறுவடை முடிந்து சூரியனுக்கு படைக்கிற மாதிரி அந்த பண்டிகையை நம்ம கொண்டாடுறோம் இந்த பண்டிகையோட தொடக்கம் பதினோரம் நூற்ற பதினோராம் நூற்றாண்டுலேருந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவது தை முதல் பங்குனி வரையிலான தை முதல் தொடங்கி அதுக்கப்புறம் அப்படியே அந்த சூரியனுடைய பயணத்தை நோக்கி நம்ம திதியை வந்து வகுத்திருந்திருக்காங்க காலக்கணக்கை வந்து சூரியனை வச்சு மையமாக வச்சு கொண்டு வந்தது ராஜேந்திர சோழன் காலத்துக்கு அப்புறம் தான் அப்படிங்கிறது இது மூலமாக கொஞ்சம் தெளிவாகுது நம்முடைய பழந்தமிழர்கள் ஆங்கில மாதத்தை இப்போ நம்ம வழக்கமாக வச்சுருக்கலாம் ஆனால் பழந்தமிழர்கள் இரண்டு வேறு விதமான காலக்கணக்கில் வச்சுருந்தாங்க அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து நமக்கு தெளிவாகுது இப்போது இது வந்து ஆராய்ச்சிகள் ஆய்வுகள் சொல்லக்கூடிய முடிவுகள் தான் அதே போல் நம்ம இதை பற்றி நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் சரி இப்போது வீடியோட முடிவுக்கு வரும் நேற்று நண்பர்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தோம் அதாவது தென்னிந்திய மொழிகளான தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இந்த நாலு மொழிகள்லையும் நாம் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பொருளுக்கு ஒரே பெயர் தான் அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் அதுக்கான பதில் சொல்ல சொல்லி கேட்டிருந்தோம் அதுக்கான பதில் இப்போ சொல்கிறோம் இந்த நாலு மொழிகள்லையும் நாம் சாப்பிடக்கூடிய ஒரே பொருளுக்கு ஒரே பெயர் அது என்ன அப்படின்னா உப்பு இந்த உப்புங்கிற சொல் வந்து தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் நாலு மொழியிலையும் உப்புன்னு தான் இருக்குது வேறு வார்த்தை இந்த சொல்லுக்கு கிடையாது அதுக்கடுத்து இன்றைக்கான கேள்வி பார்க்கலாம் நம்ம தமிழ் படங்களில் நிறைய பாட்டுகள் வந்திருக்கு கர்நாடக சங்கீத பாட்டு வந்திருக்கு குத்து பாட்டு நாட்டுப்புற பாட்டு சோக பாட்டு சந்தோஷ பாட்டு காதல் பாட்டு அண்ணன் தம்பி பாட்டு அம்மா அப்பா பாட்டு அப்படின்னு என்னென்னவோ பாட்டுகள் வந்திருக்கு ஆனால் நம்மளோட தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பாட்டு இருக்குது அந்த பாட்டு எந்த விதமான அர்த்தமும் இல்லாத வெறும் அர்த்தங்களற்ற வார்த்தைகளால் நிறைஞ்ச பாட்டு அதுவும் முழுமையான சங்கீதத்தோடு இரண்டு பெரிய பாடகர்கள் பா ஒரு பாடகரும் பாடகியும் பாடின டூ எட் பாட்டு அது இந்த பாட்டில் வரக்கூடிய எந்த வார்த்தைக்கும் எந்த அர்த்தமும் கிடையாது இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு முழுமையான பாட்டாக இருக்கும் இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் டேக் கே
முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டோம் ஸ்பாட்லைட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக லைக் பண்ணினதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கப்புறம் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நாம் போடக்கூடிய வீடியோஸ்க்கோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும் நன்றி